మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా బాగున్నాను అలాగే నల్ల పూసలు వేసుకోలేదు క్రీమ్ ఏమీ రాసుకోలేదండి ఓన్లీ ఫేస్ అలా పెట్టుకొని ఉన్నాను ఎందుకంటే కరెంట్ పోయింది ఇప్పుడే స్నానం చేసుకొని క్రీమ్ రాసుకొని పౌడర్ రాసుకుందాం అనుకునే లోపు కరెంట్ లేదు ఇంకా కరెంట్ లేనప్పుడు విజయవాడలో మనం ఏమైనా రాసుకుందాము అంటే అది వేస్తే కారిపోతూ ఉంటుంది ఎలాగో సమ్మర్ కాబట్టి ఏది రాసుకోకపోతేనే హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎప్పటికెప్పుడు అప్పటికప్పుడు వెళ్ళి మొహం కడుక్కొని వచ్చేసేస్తూ ఉంటాను అలాగే ఒక ఒకరు అడిగారు ఎవరు మీరు ఫేస్ కేమ్ రాసుకుంటారు అనని నిజం చెప్పనండి నేను అసలు ఏమీ రాసుకోను ఒక వైట్ బ్యూటీ క్రీమే రాసుకుంటాను ఇంత మట్టికి నాకు మేకప్ అంటే ఏంటో తెలీదు మేకప్ వేసుకోవడం రాదు కూడా అండి నిజం చెప్పాలంటే నాకు అసలు మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ అనేది కూడా నాకు రాదు అందుకుంటే మీకు ఎప్పుడు నేను చెప్పను ఇది మీరు ఎంతమంది నమ్ముతారు నమ్మరు అన్నది నాకు తెలియదు కానీ నాకు తెలిసినంత మటుకి మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ గురించి నిజంగా నాకే కాదు మా ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా అంతగా తెలియదు నాకైతే ఇంకా జీరో అనుకోవచ్చు వైట్ బ్యూటీ క్రీమ్ నేను ఎప్పుడు నిన్న వాడుతున్నానండి అంటే వైట్ అంతకు ముందు ఫైర్ అండ్ లవ్లీ వాడేదాన్ని ఇప్పుడు వైట్ బ్యూటీ క్రీమ్ వాడుతున్నాను ఇక దీనికన్నా మంచ్ బాగున్నది ఏదైనా మా సిస్టర్ వాళ్ళు రాసుకుంటే కనుక దాన్ని బట్టి రాసుకుంటా కానీ నాకు తెలీదు అందుకుంటే నేను బ్యూటీ గురించి ఎప్పుడు మీకు చెప్పను హోమ్ రెమెడీ అయితే కనుక చెప్తాను ఏదైనా సరే ఈ మధ్యన ఒక హోమ్ రెమెడీ అనేది నేను చేస్తున్నాను అది నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగుందండి అది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అలా మీకు షేర్ చేసుకుంటాను ఇక లేట్ లేకుండా లోగులోకి వెళ్ళిపోదాము లోగులోకి వెళ్ళే ముందు మీకు ఆ వాటర్ పండుమిరపకాయ పచ్చడి అనేది షేర్ చేస్తాను చూసేసేయండి చూసేసాక మళ్ళీ వచ్చి మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే పండుమిరపకాయ పచ్చడి గురించి ఊరిస్తున్నాను పాపం చాలా మందికి అందు గురించి వాళ్ళ కోసం తప్పకుండా ఈ వీడియోలో చూపించేసేస్తాను పండుమిరపకాయ పచ్చడి ఎంత ఈజీగా చేశాను మీరు ఎంత ఈజీ అని అనుకుంటారు అన్నది తప్పకుండా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఎందుకంటే మామూలుగా మనం రోటి పచ్చళ్ళు చేస్తాం కదా రోటి పచ్చళ్ళు చాలా కష్టం అండి ఈ మామూలుగా ఈ పచ్చళ్ళ కంటే అన్ని పొళ్ళు కలిపేసేస్తే అయిపోతుంది పచ్చడి సరే అండి నేను చేసిన పండుమిరపకాయ పచ్చడి చూసేసి వచ్చాక మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాము పండుమిరపకాయ పచ్చడికి కావలసిన పదార్థాలు ఇప్పుడు మీకు షేర్ చేస్తాను అలాగే ఎంత పడుతుంది అన్నది నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో రాస్తానండి ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇక పండుమిరపకాయ పచ్చడికి కావలసింది మెయిన్ పండుమిరపకాయలు అలాగే కళ్ళు ఉప్పు చింతపండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేయించి పెట్టుకున్న మెంతి పొడి వేయించి పెట్టుకున్న ఆవపిండి ఈ రెండు కావాలండి ఆవాలని వేయించుకుంటే గనక ఆవపిండి అయిపోతుంది మెంతుల్ని లైట్ గా వేయించుకుంటే మెంతి పిండి అయిపోతుంది వెరీ సింపుల్ అండి ఈ రెండు పౌడర్లు అలాగే కొంచెం నూనె ఇక పండుమిరపకాయలు ఫస్ట్ తీసుకొని నీట్ గా కడిగేసేసుకోవాలండి కడిగేసేసుకున్నాక అవి ఆరబెట్టుకోవాలి నీళ్లు కొంచెం కూడా లేకుండా ఆరిపోవాలండి పండుమిరపకాయలన్నీను ఇక్కడ పండుమిరపకాయలు వచ్చి త్రీ డేస్ అయింది కాబట్టి కొంచెం వడిలినట్టు అనిపిస్తుంది నా పండుమిరపకాయలు మనం అప్పటికప్పుడు చేసుకున్న పండుమిరపకాయలు అయితే చాలా ఫ్రెష్ గా ఉంటాయి నేను తెచ్చినప్పుడు చాలా ఫ్రెష్ గా ఉన్నాయి మీరు అంతకు ముందు లోగులో చూసినట్లయితే మీకు అర్థమవుతుంది ఇక అలాగే పండుమిరపకాయలన్నీ నీట్ గా ఆరిపోయాక ఇలాగా నేను కట్ చేసేసుకున్నాను కట్ చేసేసుకున్నాక మిక్సీలో పట్టేసేసుకోవడం అనండి చాలా అంటే చాలా సింపుల్ ఎప్పుడైనా మీరు చేసుకోవాలి ఇదే ఫస్ట్ టైం చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే గనక కొంచెం తక్కువగా ఉన్నది చేసుకోండి మీకు బాగా వచ్చినట్టయితే ఎక్కువ చేసుకోండి ఇక మిక్సీ గిన్నెలో పండుమిరపకాయ ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకున్న పండుమిరపకాయ ముక్కలు వేసుకున్నాను దాని తర్వాత ఉప్పు వేసుకున్నాను దాని తర్వాత చింతపండు వేసుకున్నాను ఈ మూడు వేసేసుకొని మనం మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి నేను మిక్సీ పట్టుకుంటున్నాను మీ ఇంట్లో గ్రైండర్ ఉంటే గ్రైండర్ లో వేసుకోండి అలాగే ఈ పచ్చడి నేను ఒక త్రీ మంత్స్ కు వచ్చేటట్టు ఉన్న పచ్చడిని మీకు షేర్ చేస్తున్నాను వన్ ఇయర్ దాకా వచ్చే పచ్చడి అయితే కాదండి వన్ వన్ ఇయర్ దాకా రావాలి అనుకుంటే వెల్లుల్లి రెబ్బలు దీనిలో మిక్సీ పట్టకుండా ఉండాలండి పండుమిరపకాయలు చింతపండు ఉప్పు ఈ మూడు మిక్సీ పట్టుకొని మనం పచ్చడి జాడీలో తీసేసుకోవాలి నేను వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేస్తున్నాను కాబట్టి ఇది వన్ మంత్ నుండి త్రీ మంత్స్ దాకా వస్తుంది 
వెల్లుల్లి రెబ్బలు మీరు స్కిప్ చేసేసి ఇప్పుడు అంతకు ముందు నేను చేసిన అన్ని వేసేసేసి మీరు తీసుకుంటే వన్ మంత్ ఏంటి వన్ ఇయర్ దాకా వస్తుంది పండుమిరపకాయ పచ్చడి ఇక ఇలాగా మిక్సీ పట్టేసేసుకున్నాను వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేసేసుకుని కొంచెం మెత్తగా ఉండేటట్టు మిక్సీ పట్టుకోవాలండి మనకి ఈ విత్తనాలు అనేవి కనబడతాయి దీనిలో గింజలు ఉంటాయి చూడండి అవి కనబడతా ఉంటాయి ఎందుకంటే పండుమిరపకాయ పచ్చడి అనేది మనకి తెలియాలంటే ఆ విత్తనాలే కదా ఇక దీనిలో నేను ఆవపిండి ఒక స్పూన్ వేశాను అలాగే మెంతిపిండి మెంతిపిండి ఆవపిండి సమానంగా చాలా మట్టికి వేస్తారు కానీ కొంచెం మెంతిపిండి తగ్గించుకొని వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మెంతిపిండి ఎక్కువ అవడం వలన కొంచెం చేదుగా అనిపిస్తుంది కదా అందు గురించే ఇక మెంతిపిండి కొంచెం తక్కువ వేశాను ఆవపిండి ఒక స్పూన్ వేశాను ఇక ఈ రెండు బాగా మిక్సీ పట్టేసేసుకొని తాలింపు పెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి నేను త్రీ మంత్స్ కి సరిపడే పచ్చడి అనేది మీకు షేర్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ పచ్చడి మాకు వన్ మంత్ వస్తుందండి పచ్చళ్ళన్నీ నేను పెడుతున్నాను కాబట్టి ఎక్కువ నేను పచ్చడి పెట్టట్లేదు ఇవన్నీ అయ్యేపాటికి వన్ ఇయర్ అయిపోతుందండి ఉసిరికాయ పచ్చడి పెట్టాలి ఇంకా పండుమిరపకాయ పచ్చడి టమోటా నిల్వ పచ్చడి టమోటా మామూలుగా మంత్లీ పచ్చడి ఇవన్నీ పెడతా ఉంటాను కదా దాని మూలాన నేను మామూలుగా త్రీ మంత్స్ కి వచ్చే పచ్చడి అనేది మీకు ఇప్పుడు షేర్ చేస్తున్నాను పండుమిరపకాయ పచ్చడి చేసి నేను త్రీ డేస్ అవుతుందండి పోపు పెట్టలేదు ఎందుకంటే త్రీ డేస్ మనం కొంచెం ఊరనిచ్చాక పోపు పెట్టేస్తే సరిపోతుంది నేను ఇది వన్ మంత్ కి చేసుకున్నానండి మీకు ఈ సంవత్సరం మొత్తం రావాలి అని అనుకుంటే కనుక మీరు నేను వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉన్నాయి చూడండి అవి వేయకుండా ఓన్లీ ఉప్పు చింతపండు పండుమిరపకాయలు ఈ మూడే వేయాలి పో దానిలో మిక్సీలో మాత్రం ఈ వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేయబాకండి మనం ఎప్పుడు కనుక తీసుకొని మనకి పండుమిరపకాయ పచ్చడి తీసుకొని అప్పుడు తాలింపు పెట్టినప్పుడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కొంచెం మిక్సీలో పట్టేసేసుకొని కలుపుకోండి ముందే వేస్తే కనుక పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది వెల్లుల్లి రెబ్బలు మనం ఒలిచి వేస్తే కనుక ఎక్కువ రోజులు ఉంటాయి కానీ మనం దీనిలో వేసేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్కువ రోజులు ఉండే అవకాశం ఉండదు బూజు పడుతుంది ఈ టిప్ అనేది పాటించి మీకు వన్ ఇయర్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఇప్పుడు నేను చెప్పేది అయితే కనుక ఒక త్రీ మంత్స్ అయితే వస్తుంది అనుకుంటున్నాను నాకైతే వన్ మంత్ అలా పడుతుంది అంతే వన్ మంత్ కి మనకి రావాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రాసెస్ అయితే చేయండి సరే అండి పోపు పెట్టేసేస్తాను చూస్తా ఉండండి వేసి అయిపోయాక నేను పోపు పెట్టుకుంటున్నానండి ఈ రోజు మెయిన్ గా మీరు గుర్తు పెట్టుకునేది ఒకటే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ పచ్చడి నేను ఈ పండుమిరపకాయ పచ్చడి ఒక త్రీ మంత్స్ దాకే వచ్చేటట్టు అలాగే త్రీ మంత్స్ దాకే వస్తుంది తర్వాత పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇక పోపులో నేను ఇంగువ ఎప్పుడు వేయనండి ఇంగువ వాసన వచ్చి మా అమ్మాయికి ఇష్టం ఉండదు మా వారికి నాకు ఇష్టమే అందు గురించి నేను ఇంగువ వేయటం లేదు నాకు మొన్న దోసకాయ పచ్చడిలో కూడా ఒకరు అడిగారు అందు గురించే నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను మీరు కావాలంటే ఇంగువ వేసుకోండి అలాగే నేను పచ్చడి మొత్తాన్ని పోపు పెట్టేసేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నాకు ఇది వన్ మంత్ వస్తుంది కాబట్టి మనకి కావాలనుకుంటే కనుక ఈ పచ్చడి కూడా మనం పోపు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మనకి ఎంత కావాలంటే అంతే పోపు పెట్టుకోవచ్చు ఇక పోపు పెట్టాక నాలుగు వైపులు నీట్ గా కలిపేసేసుకొని ఒక గాజు సీసాలో అయినా సరే ప్లాస్టిక్ మంచి ప్లాస్టిక్ దానిలో అయినా సరే భద్రపరచుకుంటే సరిపోతుంది చేశానండి 
పచ్చడి మాత్రం సూపర్ గా ఉంది నేను వన్ మంత్ కి చేశాను కాబట్టి అది గుర్తు పెట్టుకోండి టిప్ అనేది చెప్పాను కదా మీకు సంవత్సరం మొత్తం కావాలంటే వెల్లుల్లి రెబ్బలు మాత్రం మిక్సీలో వేయకూడదు అది సపరేట్ గా మనం ఎప్పుడు కలుపుకోవాలంటే అప్పుడే ఆ మిక్సీలో పట్టుకొని ఆ ముద్ద అనేది కలుపుకోవాలి ఇది మెయిన్ గా ఒకటికి రెండు సార్లు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఎక్కువగా తెచ్చేసి పచ్చడి పాడైపోతుంది అని ఒక ఉద్దేశంతో ఒకవేళ నేను చెప్పానని సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ చేయబాకండి టిప్ అనేది పాటించండి ఆ ఇక పచ్చడి నుండి బయటకు వచ్చేసేద్దాము నాకు ఇష్టమైన ఈ పద్దాక చెప్పడం నాకు అలవాటు ఇక అలాగే ఈ సంవత్సరం మనకి ఉగాది పండుగ వస్తుంది కదా మార్చి ఇరవై ఐదు ఉగాది పండుగ కాబట్టి ఉగాది పండుగ అంటే మెయిన్ మనకి చూసేది ఏంటి మన రాసులో ఎలా ఉంది మనకి అసలు ఎలా ఉంది ఈ సంవత్సరం అనేదే కదా నాది పేరు వెంకట లావణ్య అండి నా రాశి వృషభ వృషభ రాశి వృషభ రాశి వారికి ఈ సంవత్సరం చాలా అంటే చాలా బాగుంది పట్టిందల్లా బంగారం అని అంట బంగారం కాకపోయినా ఇంట్లో అందరూ మనశ్శాంతిగా ఆరోగ్యంగా ఉంటే నాకు చాలా అనిపిస్తుంది నాకు నా వరకు వచ్చేపాటికి నాకు ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు మా వారికి మా అమ్మాయికి మా కుటుంబంలో అందరూ ఆరోగ్యంగా క్షేమంగా ఉండాలని అనిపిస్తుందండి వాళ్ళ ఎవ్వరికి ఏదైనా చిన్నది వచ్చినా సరే నేను అనేది నా శక్తి అంతా కోల్పోయినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు ఏదైనా సరే నాకు తగ్గిపోతుంది అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏదైనా వచ్చినా తగ్గదేమో అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది అది నా వీక్నెస్ అండి ప్రతి హౌస్ వైఫ్ కి ఇంతే కదండి ఇంట్లో అందరూ ఆరోగ్యంగా క్షేమంగా రెండు డబ్బు పరంగా అయితే నేను ఎప్పుడు అనుకోను ఎందుకంటే డబ్బు అనేది రావాలనుకుంటే వస్తుంది పోవాలనుకుంటే మనకు తెలియకుండానే పోతుంది అందుకంటే డబ్బు పరంగా నేను ఎప్పుడు చెప్పను కానీ ఆరోగ్యం ఉండాలి బయటకు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇంటికి క్షేమంగా రావాలి ఈ రెండు తర్వాత ఇంకా వేరేది ఏదైనా నేను కోరుకుంటాను దేవుణ్ణి మాత్రం ఇక ఈ సంవత్సరం నా రాశి ఫలితం అనేది మీకు షేర్ చేశాను మీరు ఏం రాశి అన్నది కూడా నాకు షేర్ చేసుకోండి అలాగే ఉగాది పంచాంగం అనేది తప్పకుండా మనం వింటాం కాబట్టి మీకు నేను షేర్ చేస్తున్నాను ఈ బ్లాగ్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరొక మంచి యూస్ఫుల్ వీడియోతో మీ లావణ్య ఎప్పుడు ఉంటుంది అందరూ బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం